All right, hello, hello. Let me see, let us start with the class right now. Hi, how are you? How is it going? I'm okay, and you? I'm pretty Hi. good today. Okay. How are you? Tell me about your day. How is your Wednesday going? Como va su miércoles? How is your Wednesday going? Good, is it bad? Busy, yeah. oh, very good. All right, nice to have you here today. Okay, let's wait for your classmates. Pero antes que vengan, ¿cómo vamos? ¿Cómo va? ¿Alguna pregunta de lo que hemos estado viendo de la plataforma, tal vez? Any questions no, no. that you may have? No, 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 eh, ya reviso la lista que les compartí, el PDF. Sí, vaya, fíjese que sí, más que todo eh, de eso se trata, de revisar los verbos. Se va a ir acostumbrando, ya va a ver Oscar que va a ser un proceso de que va a ir recordando los verbos, entre más los use, más fácil se le va a hacer utilizarlos. Okay, vaya, mientras vienen los compañeros, revisemos si quiere la lista de verbos. Yesterday we were practicing... In this case, the spelling. ¿Cómo nosotros vamos a escribir? ¿Cómo escribimos los verbos en pasado? We were also comparing the simple present with the simple past. Ok, comparamos ambas estructuras. Hablar del simple present and the simple past. So, here we go. Let me show you the class for today. Ayer vimos este. All right. Veíamos esta parte ayer. El spelling. Spelling part. This one. All right. Y teníamos agrupados cuatro grupos. Four different ED final sounds. In this case. The final spelling. We have group number one. That in this case, most of the verbs are going to be included. In the case of the group number two, there are some, some verbs in which we are going to have a, that rule, that spelling at the end. I believe that the most common one is going to be Whenever we have the first group. With the first group, mostly all of the verbs, they go in here. All right. And then we have like some others include in the other three groups, three groups. For example, si le digo Oscar, y ya tengo ahí a Manuel también. Hi, Manuel. What is the past tense of cook? Cook it. Okay, what do we need to add? ED. ED. All right, what is the past tense of leave? Hi, teacher. Hi, Manuel. Leave. We are just going to add D because we already have the E at the end. What is the past tense of fry? The verb fry. Oh. What do we need to do? ¿Qué hacemos en eso? ¿Cuál sería el correcto spelling? Why? Ajá. Exactly, that's it. We replace or we remove, remove the Y. We add I, E, D. Okay, we change Y for I. Sí sería también. Cambiamos. We change. Y for I. Así se eh, podemos decir la regla. Cambiamos. Y for I. In this case, no todos los verbos aplican. Recuerden que tenemos también verbos que terminan en Y, pero que no aplican a este contexto. ¿Por qué no aplican? Take a look at this verb. We have the verb play. 
because they have uh, mm -hmm. if if we will if no if I want to change uh, uh -huh. well for I the red needs to have a tension. All uh, right. Uh, exactly that's it in this case because we need to have a consonant before letter y for the Hello, verb teacher. play hi welcome back you know we are making a review so don't worry we need to have a consonant not a vowel una consonante no una vocal Vaya. miren también tengo este grupo de verbos this group of verbs Aquellos verbos, quizás acá no, no estén escritos, but that we pronounce in a single consonant. Una sola consonante. Skip, stop, ping, clap, hop, sit. Se pronuncian primero en una consonante. ¿Qué pasa también? Hay otra regla que dice, we have a vowel and then we have a consonant. Vowel and consonant. Pero... Podría también generarse esta confusión. Si se fijan, tengo el verbo cook. The verb cook. ¿En cuántas sílabas lo pronuncian, chicos? Cook. Cuando digo cook, ¿cuántas sílabas tengo ahí en, esa, en ese verbo? ¿Las? Cuatro sílabas. Uh, not really. Sílabas. Cook. Ah, oh, perdón, dos. ¿Serán dos o una? Digo cook o digo cook. Una, muy bien. Entonces, prestemos atención acá. Si acá dice que el verbo se debe pronunciar en una sílaba, pero también ese se pronuncia en una sílaba. Dice la regla que debo prestar atención si termina en vowel o en consonante. Vocal y consonante. Se aplica. Dígame, Manuel. But could uh, mm -hmm. there be finish and vowel and consonant? Yes, exactly. There we go. Entonces, ¿por qué está cook and look en este grupo? Eso es lo que quiero que lleguen, para que comprendan también que quizás aquí no está redactada toda la forma completa de la regla. Tengo estos dos verbos. Uno, se pronuncian en una sola sílaba. Cook and look. Similar a la regla que me pide este grupo de verbos. De igual manera terminan en vowel en consonant. Pero quizás acá no eh, está esclarecido. Que necesita ir. Consonante, vocal, consonante. Si se fijan las dos letras previas. A finalizar el verbo son vocales. We have. A double vowel, vowel and then a consonant. Es por eso que no aplica. No puedo tener dos vocales antes de la consonante. Son reglas que sí pensaron bien, las cranearon bien. Dicen. Imagínense estar observando cada verbo, estar observando cómo es la composición de letras, con qué terminan. But this is what we are going to do. Entonces, por eso no aplica, no pertenece a este grupo. The verb cook and the verb look, they don't apply. No aplican por esta, este simple hecho. Necesitamos tener esta estructura, consonante, vocal, consonante. Look, consonant, vowel, consonant. Revisemos el verbo stop. Las tres letras son consonant, vowel, consonant. In the case of the verb pin, the three last letters that we have there is a consonant, vowel, and consonant. So, si revisamos cada uno de estos verbos, todos aplican la misma regla. That's why. Entonces, quizás aclaremos acá este detalle. No solo termina con consonante y vocal, no. Son tres letras las que nos prestamos atención. Consonante, vocal, consonante. Ese es el patrón que necesitan seguir. Is it clear now? Está claro ahora. Yes. Quizás esto no nos detuvimos ayer a explicarlo y puede generar esa confusión con estos verbos más que todo. We cook and look. Ok. 
Okay, consonant, vowel, consonant. All right, this is the spelling. Pregunta sobre el spelling classic. Questions about spelling rules. Uh -huh, questions about spelling. Probably at this point, you don't have questions, right? But don't worry, we are going to keep on practicing the verbs. As you may remember, yesterday we were also practicing or we were introducing the other topic. Well, what's the other topic? The topic in which we are going to learn on how to pronounce. Pronunciation is quite important. But in this case, ¿qué tipo de verbo van a aprender a pronunciar, chicos? Verbs. Verbs in past, pero ¿qué tipo? ¿Se acuerdan que les dije? Hay dos grupos de verbos en pasado. Which are regular. those? Regular and irregular. Entonces, irregular. En, exactamente. Aquí aclaremos. Necesitamos aprender a pronunciar los regular verbs. Because the regular verbs in English are those in which we are going to add e, d, at the end. So this is what we need to do. Here we go. Listen to the explanation. Probably you have the same information in the platform. You can go and look for that short video. In this case, at the end, you know, we are going to practice this. Vamos a practicar también desde ya los tongue twisters para que vayan soltando un poquito más el speaking, la lengua, okay? That's it. So pay attention to this. Va a ser una de las actividades finales. Here we go. So look, this we have right now. If you remember, I was explaining this. Tres sonidos finales. Tres sonidos finales para los verbos en pasado. If you remember, I was explaining that this is what is going to tell me in which group I am going to um, assigned each verb. ¿En qué grupo? Entonces ubico, asigno cada verbo. Depende de la consonante final. Este sonido de consonantes son los que me indican cómo sonará mi verbo en pasado. In the case of all of the verbs in which we have T or D at the end, we are going to pronounce the verbs with this sound, if, if. So how do you read this one? ¿Cómo leerían entonces esto? Vamos clase, let's practice right now. Can you read a verb? One teeth. One teeth, there you go. How do you read this? Need it. excellent. Como que decimos la forma base, want. Y luego dicen, if. One teeth. One teeth. Yes. Neither. Okay. Neither. Okay. Así exactamente deben de pronunciar. Revisemos el grupo de verbos que finalizan con todas estas consonantes. Si se fijan, no hay ninguna vocal involucrada acá. We have P, K, S, H, C, H. GH, TH, S, S, C, and X. Don't you worry. Probablemente no voy a memorizar todo esto. Si no, es más fácil que lo vayan repasando y al final la pronunciación va a salir por sí sola. Lo mismo hacen acá. Decimos la forma en base help. Y estas dos letras se convierten en una T. Help. ¿Cómo suena la T en inglés? What is the sound of this? T, T. Practiquen el sonido. T, T. Es como un golpe que digan T. T, T, T. Help. Help. Entonces, help. Help. Muy bien. Está Look. sonando muy bien. Look. 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 Watch. 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 Ah, miren acá. 
Acuérdense es, shh, ¿cómo suena esto? ¿Cuál es la diferencia entre esos dos? We have a different sound. El primero es como que callemos a alguien. Shh. Shh. Ok, do it. Hagan ese sonido. Do this sound, please. Shh. Watch. Okay. Y en caso de la CH, es un sonido más suave. Miren acá, escuchen. Washed. Escucharon la T al final. En este caso es watch. Washed. Washed. Ok. Washed. What? Quizás este es el más complejo. Watched. Esa T al final debe sonar. Si no, puede darse la confusión. Estoy pronunciando en presente o en pasado. Por eso es importante resaltar, exagerar, si es posible, el final ED sound. Ok, leamos este. Let's read this one. Listen. Laugh. 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 En el caso de reír, laugh. Estos dos sonidos, la GH, se convierte en un sonido de F. Laugh. Es como que yo lo esté escribiendo así. La, laugh. Y luego agrego el sonido de T al final. Laugh. Okay. Laugh. Sería la pronunciación. How about this one? Breathe. 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 Y la T al final. Try with this one. Probemos con esta. Kiss, kissed, kissed, kissed. Decimos kiss y eso se convierte en te. Kissed, kissed. Kissed. There you go, Jorge, muy bien. Siguiente, vayan practicando ustedes también. Dance, danced, danced, danced. Danced, danced. Ok, si se escucha. Este es un poco más fácil. Fix. 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 Y la T al final. Fix. 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 ¿Qué pasa con todos estos sonidos? Todas estas consonantes o grupos de consonantes no tienen vibración en mi garganta. They are not going to produce a vibration sound. Why not? Because we are not using the vocal cord. Or it's a very soft sound and it doesn't produce that vibration. Produce ese sonido. Tenemos el último grupo que es de los más fáciles. D, D, D. Así suena. Lo mismo hago. Luego el verbo en presente o en la forma base, cold. Y esto se convierte en D. Cold. 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 Cleaned, cleaned, over, offered, damaged, damaged, t, d, loved, used, followed, enjoyed, and amazed. All right. Tenemos acá solo un cierto grupo. Who wants to try? ¿Quién quiere probar? Vámonos desde lo más fácil. Bueno, que okay. creo que aquí no hay fácil. No hay difícil tampoco. It's just practice. Okay, who wants okay. to try? Yes, go ahead, please. Let's start with this one. Want. Wanted. Excellent. Wanted. Great job. Wanted and... Needed. 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 All right. Bueno, hagan sonar la T al final. <laughs> Go with this group class. Vamos. Helped. 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 Bien. Helped. Otra vez. Washed. 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 
Yes, continue. Launch. Loft. Ajá, Loft. este verbo, este verbo. Vamos a señalar. Loft. Continue. Loft. Breath. Ah, okay. Breathe. 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 Y luego al final la T. Breathe. 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 Excelente. Escucha ese golpe. Siguiente. Kissed. Kissed. Muy bien. Continue. Danced. Danced. Ok. Fixed. 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 Ok. There you go. Por ahí vamos. Very good job. El último grupo con terminación D. 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 Cold. Cold. Okay, continue. Cold. Clean. Clean. Remember, acuérdense que solo leen la forma base. Olvídense del esta ed. Esto es sustituido por un único sonido, que es la d. Entonces es clean. D. Esta e no suena. Clean. D. Continue. This one. Okay. Offered, yes. Damas. Damas. Excellent pronunciation. Continue. Love. One more time. Love. Loved. Use. 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 Use said. Not really. Use. Decimos use. Y luego d. Used. Used. Use. Okay, continue. Follow. Follow. Followed. Muy bien, siguiente. Next one. Enjoyed. 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 And? Amazed. Amazed. Okay, mm -hmm. don't worry. I have another practice for you. Look what we have here. In this case, les traje así. Se los... Si buscan en el PDF que les envié, igual están divididos por sonidos. Manuel, let me listen to you. Dígame. Teacher, uh... When the word finish and Z mm -hmm. and D, uh, what is the pronunciation? For example, With those con, ajá. Deme un ejemplo de verbo que termine en Z. Amaze. Vaya, sí. Pero ahí, amazing o amazed. Amazed. Like this one. Amazed. Is this the verb? ¿Será este un verbo? Amazed. Yes, amazed. Amazed. In past. Sería. Eh, the... Amazed. Amazed. Como Teo. O como Oso, amazed. Di, di. Amazed. Suena en de, sí. Busquémosla. Let's look okay. for that one. Let me go to the PDF. PDF que les compartí igual, ahí es, es muy completa esa lista. A la verdad no hay, creería que es una lista completa, no hay tantos verbos en sí en inglés, pero claro, es un verbo regular, a means it's a regular verb. Let me see. By the way, You know, today is a really hot day. ¿Qué calor hace ahora? No sé si les pasa. Or it's only me. Solo me pasa a mí. Well, actually... Yeah, right. <laughs> Esperemos que llueva más tarde. Maybe because uh, today is a cross day. Mm -hmm. Maybe. 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 Well. All right. Past. Easy. Actually, it's not in the list. No está en la lista. So let me look for where. Ya sabemos el pasado. Solo estamos consultando la pronunciación de amazed. Amazed. D. Sí, termina con, con sonido de D. Amazed. Amazed. That's all right. Sorprender. 
Okay, let's practice, you know. This is mostly a speaking practice because you need to concentrate on those exercises. But look what we have here. Les traje igual, es una muestra de verbos que terminan con el the T pronunciation at the end. So, what is my suggestion? ¿Qué les recomiendo yo? Para que no se confundan al pronunciarlo acá, lo que les decía, la clave, leanlos en presente y agreguen el sonido final. En este caso, una letra T. ¿Cómo leerían este entonces? El primero, worked. How do you read the first one? You say work. Y una T. Work. Ah, work. muy bien. ¿Para qué? Porque <coughs> saben que nuestro cerebro, si se acostumbra a leerlos con LD, decimos worked. Tratamos de siempre pronunciar las vocales porque es nuestra costumbre. Por eso les traje así, los tres grupos. In this case, el, el verbo en forma base y solo van agregando el sonido de T. Ok, so do it right like that. Vayan haciéndolo así. Practiquemos. So, who wants to start with this one? Do I have a volunteer? Because everybody is going to participate today. This is a speaking practice. I'm going to listen to you guys. Don't be afraid if I correct you. Aquí está el ejercicio. Who wants to practice? ¿Quién quiere empezar con el grupo de verbos que su pronunciación termina en T? Do no. I have volunteers? Jorge, go please. Yeah. Let me listen to you. Word. <clears throat> Continue. Cooked. Walked. Kissed. Light. Stops. Stops. Stopped. 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 Excellent. Looked. Dropped. Dropped. Great job. Only this one. ¿Qué pasa con el verbo walk? La L igual no tiene sonido. Entonces es como que digamos walk. Walk. Not really. It's walk. Walked. 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 ¿Qué okay, clase? Escuchemos walked. Walked. Ok. Siguiente. Oh. Who wants to practice? But you did it great, Jorge. Solo repitamos esta. Walk. Walk. Ok, perfecto. Eso es como de hablar. Walk. Not really. Caminar. Similar al verbo oh. hablar. ¿Cómo decimos oh. hablar o platicar, chicos? Decimos oh. talk. Walk. Talk. La misma regla, la misma regla. Talk. Walk. Oh, sí. Sí. La L, cierto. la L. Para nada, no se pronuncia. Ok, siguiente, next one. Jorge, pick one of your classmates. Elige un, uno de sus compañeros. I have... Eso me gusta ser de los primeros para... Nestor, I have Jonathan. Uh, uh, Wendy is right there. Tenemos mucho en escuchar a Wendy. Uh, Oscar, sí. que fue el primero en Wendy. llegar. En Manuel. Wendy, Wendy, Wendy. She will say, I'm driving, probably. Wendy, are you there? Where are you? She's not there, you see. Okay, pick somebody else. Yes, I am. There you are, Wendy. ¿Y qué se me hace, Wendy? <laughs> ¿Ah? Denos, denos Ay, el placer no. de escucharla. Ay, no me hace sentir importante, gracias, de verdad. Pero, claro, Oye, ¿verdad, Wendy? clase? Creo que sí. Okay, Igual vaya. a todos, vaya. Wendy. Empecemos. Vamos con Boleva. Go, please. Go ahead. Bye. Worked. Cooked. Work. Is. Like. Stop. Look. Drop. Um, 
quiero ver. Uh, Entonces era work, work, it, work. It. Ajá, cook, what happened? Class? Cook, it, cook okay, it. Okay. Wait, Wendy, wait, 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 wait. Ajá, me equivoqué. Muy bien. No, sí, ¿qué dijimos? La idea yeah. es hacer esto. Mira, Wendy, para que se escuche Ajá. correctamente, leemos el verbo en su forma base, work. Y agregamos Ajá, el sonido work. de la T al final. La work. T. ¿Por qué? Work. Les decía yo, si nos acostumbramos a leerlos así, siempre queremos agregar la E. Work it. Work it. Not read it. Así que vámonos. Les voy a quitar esto. Vaya. Continue. Go sí. Va, entonces, work, cook, work, is, like, stop, look, drop. Ok, pero ahí los escuché en presente. ¿Cómo quedaría en pasado? Work it, worked. Muy bien, así, work. Ajá, work. Continue. Cook, walk. Walked. Lost. Like. Stopped. Stopped. And look. And dropped. And dropped. There you go. Acuérdense, exageren. Escuche esa T. Para que no se escuche. Ah, aquí, miren, no es el ID en sí, sino el sonido final. Esa ID pasa a generar un nuevo sonido, que es... Sí. Okay. Vaya, siguiente. Great job, Wendy. Wendy, elija a alguien más. Who's the next one? Aquellos que casi no escuchamos en la clase. José ¿Quién? David. Ok, José David, where are you? Go ahead, please. Hello. Hi, José David. Can you pronounce these verbs in the past? Yes. yes. Uh, Cook, walk, kiss, like, stop, look, drop. Ok. ¿Qué escuché yo? Verbos en presente. ¿Cuál sería el sonido para el pasado? Work. Listen, escuchemos. Worked. 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 Ok. Worked. Cooked. Worked. Kissed. Okay. Like. Stop. Stop. Look. Drop. And dropped. ¿Por qué le agregué esta T al final, José David? ¿Por qué he agregado una T al final? Mm -hmm. ¿O quién le ayuda a clase? ¿Por qué hemos agregado esta T al final? Why? The finish and vocal? No. No. Porque el sonido de la ID, the sound, este ID sound se convierte en qué? En sonido de T. T sound. That's why we say worked, cooked. Walked and so on. Let me bring you another example. Practiquemos ahora todos aquellos verbos que su sonido final. Ahorita ya no estamos con spelling, escritura, sino pronunciation practice. Todos aquellos que terminan en D. D sound. Hagamos lo mismo. Van a leer el verbo en su forma base. Agréguenle el sonido D al final. Para que no se confundan y no me digan player, show it, close it, no. Que me digan played, showed. Ok, vamos a ocultar también esto para que no se confundan. Here we go. José David, ¿quién sigue? ¿Quién quiere que practique ahora? Who wants you to participate? We have some other classmates. Néstor Escalante. All right. Are you ready? Néstor, let me look for him. Where is him? 
Uh, Nestor. Hello. How are you, Nestor? You? You're fine. Are you ready? I'm, I'm pretty good today. Okay. okay. Oh, please. Uh, played, showed, closed, opened, enjoyed, loved, tried, rained, learned, cleaned. Wow, that was amazing. Great job, Nestor. No corrections. Thank you. No corrections. Nestor, okay. elija alguien más. Amazing. Ah, uh, let me see. No, no, porque él lo sabe que se dice de que es más. Jonathan, René. Jonathan, thank you, Nestor. Jonathan, are you there? Hi. Hi, how are you, Jonathan? Are you ready? I'm fine, yeah. Okay, go I ahead, please. Played, Let me listen. Played, showed, closed, open, enjoyed, loved, tried, rain, clear, and clean. Okay, but remember, quiero escuchar este sonido final. Played, played, played showed. Played. One more time. Show. Played, show, closed, yes. open, enjoyed, enjoyed, loved, enjoyed, enjoyed, uh, loved, tried, rained, clean, and cleaned. Cleaned. There you go. Hoy sí escuché esa de al final. Great job, Jonathan. Who's next? Can see it. But if you want him to participate again, that's all right. Quiere que repita nuevamente la participación, he can do it. Go, oh, please. So, Manuel. No, another one. Participar aquí. Usted diga a mí un nombre, Jonathan, no se preocupe. A ver, Oscar García. Oscar, where are you, Oscar? Where did you go, Oscar? Ahí está. Go, please, Oscar. I know you can do it. Played, showed, closed, open, enjoy, love, try, rain, there, clean. Ok, solo este. Uh, open. Opened. Great job. Amazing. ¿Cómo se les okay. hizo esta, esta terminación? La D. ¿Será que es más fácil que la anterior? ¿Es easier? Y que esta no le generó ningún conflicto. La D. Let's try with this one. Eid. 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 Waited. Wanted. Needed. Decided. Hated. Tasted. Ended. Okay, go ahead, please. Oscar, elija a alguien, por favor. Pick somebody. Ah, Manuel José. Manuel, solicitado Manuel. Go, Manuel. Where are you, Manuel? Manuel Josué. Okay. Eh... <clears throat> Okay. Parece la pronunciación no, es no, ir, no, ir, no, ir. No, ir. Is wait, wait, you. wait, it, wait, 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 Test you and ended. Ended. There you go. Amazing pronunciation. <laughs> Manuel, elija uno más. Mm, Moisés. Oh, no. Sorry, sorry. <laughs> eh, ¿Quién no ha participado? Veamos. Yo creo que todo participa. Sí, entonces usted decide quién vuelve a participar. Ok. Eh, Oscar. Oscar, Oscar, yo sé que puede hacerlo. Vamos, go, please. One, two, 
Nive, Vai, Rei, M. Great job. Amazing pronunciation. I really like it. Perfect. Pregunta, chicos, de este ejercicio. Recuerden que esa es su meta. No leer literal. Waited, no. Waited. Wanted. Needed. So if you go, vámonos a revisar el documento que les compartí. Look, in this case we have the list of verbs in which I want you to practice. Pero esos son irregulares. Go and scroll down. Aquí están. Entonces, ¿cuál es lo fácil? Esta lista es muy útil. ¿Por qué? Que se está indicando la parte del verbo. El sonido final. Accepted. Counted. Dated. Ended. Expected. And so on. All right? So, what are we going to do? Ahorita... Quiero escucharlos quizás en grupos más individuales, más pequeños. Si ya tienen este documento, el que les envié ayer, go to WhatsApp, open the document. What are you going to do? Practice. Practiquen con sus compañeros, en este caso. La primera forma, el ED. Solo esto vamos a practicar, ED sound. Ya en las siguientes clases vamos a ir practicando el T sound. And also the D sound. Ahorita quedémonos con el primer grupo. The first group of verbs. But let me ask you, do you have questions about the meaning? Si hay algunos que no sabemos cómo pronunciar, ahorita podemos ver cómo se pronuncian. Escuchemos este. Accept. Count. Date. End. Intend, need, plant, point, rent, repeat, resist, start, visit, wait, and want. Si se fijan que siempre la última consonante es bien marcada la pronunciación. Okay. Si está en forma base o como ustedes quieran llamarle en la forma del presente. Siempre la última consonante tiene que ser bien marcada. En este caso, solo consonantes. Si decimos date, la E no suena, sino la última consonante. End. Spect. Para que entonces suenen un poco más natural y vayamos acostumbrándonos a pronunciar tanto en present, en past, the verbs, in the simple present form or the base form and in the simple past. All right. Vaya. Voy a estar escuchando solo esta terminación. Eat, eat, eat. Let me send you to different groups. This is going to be the practice for today's class. Hagamos grupos... Tres salas voy a hacer, tres grupitos para escucharlos. Me quedan un grupo de tres y dos salas de dos. Go, please. Lo voy a estar escuchando. It's time to practice. Amazing. There you go. Go with your classmates. Me sigo missing Manuel, Jorge, and Wendy. Go with your classmates, please. Accept Perspective. Hola. Yeah. 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 
Oráculo Mercurio Resisto Estaré Sitio Visit. Vamos uno por uno, one by one. Escucho a quién, a Oscar o a Néstor first. Who wants to try it in the first time? Right. Yes. One, two, and one, just this one, solo este quizás. Be seated, be seated, be seated. El presente es be seated, be seated. Quizás la T pasa a sonar como un poco como E, R, R, ja, be seated. Be seated también es permitido, claro, be seated. Visited. Ambas pronunciaciones están correctas. Vale, okay. perfecto. Perfectas pronunciación okay. con el ED sound. Néstor, okay. let me listen to you. Ok. Accepted. Counted. Dated. Ended. Expected. Intended. Needed. Planted. Pointed. Granted. Repeated. Visited. Started. Visited. Waited. Wadi. 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 Okay. Solo este otra vez. One more time with this one. Resi resist. Ajá, uh -huh. ese es resist. Resist. Resisted. 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 Ajá, solo este. Resisted. Resisted. Y este es one. Wanted. Wanted. ¿Saben que wanted puede también sonar como want it? Want it. Want it. Pero eso ya es bien, ya es como ir bien deformando la pronunciación correcta. Pero es lo más natural o lo que más van a escuchar. I want it. I want it. I want it. Want it. Y es la referencia a yo quiero. O yo quería. I want it. Algo así suena. Want it. There you go. Great. Want it. Vaya. Los motivos. Impriman si pueden. Impriman, impriman. Vayan igual. Revisando esta parte de la el español. ¿Qué significa? Ya luego, claro, podemos meternos a a redactar oraciones completas con verbos regulares en pasado. Pero esto, imprímanlo, repásenlo. O sáquenle una picture y tenganla en su cell phone. Cualquier momentito que tengan libre, practice and practice and practice. Como les mencionaba, es algo que van a ver en el pre-intermedio uno también. Se repiten los verbos en pasado. Así ya llevan buenas bases. ¿Ok? Para que no le tengan miedo al simple pass. Great job, guys. Voy a revisar los otros grupos. Amazing. Ok. All right. Resist. Let me listen to you. Si gusta, les ayuda a compartir la pantalla para que sea más grande. Ok. Eh, oh. Yo ahorita la, la estoy compartiendo, no sé cómo. Yeah, but it's a little bit small. Ah, ok. But don't worry. Ok, how about now? I guess it's bigger. Aquí está. Ah. Ok. ¿Quién empieza? Quiero escucharlos a ambos, uno por uno. Yo, yo. Go, please. Yo. Este, said, uh, accepted, counted, dated, until, expected, intended, needed, 
Ay, eso me cuesta. Plant. Need. 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 Plant. Need. Point. Need. Rent. Need. Repair. Need. Resist. Need. Start. Need. Visit. Need. Um. Wait till. Want till. Okay. Visit. Ese es el verbo visit. Y le agregamos id. Visit it. La T visit. al final se convierte como en una R. R. Es como le llamemos. Visit it. Visit okay. it. Es el único. Great job, Jorge. Jonathan, let me listen to you, please. Oh, tengo una duda antes de que comience. Go ahead, please. Don't worry. Go, please. Oh, uh, how pronunciation, rent, uh, repair, resist. This is rent, rented. Ah, okay. Rented. Ese estaba bien, lo hizo muy bien. Repeat it. Repeat it. Resist. Resist. Okay, okay. Yo, yo se los escuché bien, por eso no se los resalté. Ok, there you go. Next, Thank you. you're welcome. Jonathan, go ahead, please. Okay. Set, count, David, end it, expect, intend it, leave it. Uh, long it, point, point it, uh, raise it, repeat, resist, start it, visit, uh, wait it, warrant. Ok, este grupo ya no les escuché la id al final, otra vez, los escuché en presente. Go, oh, please. Repeat it. Repeat it. Resist it. And start it. Visit. Visit it. Visit it. Visit it. Visit it. Visit it. Escucho yo, es visit it. Es como que... La mayor fuerza de voz va en la primera sílaba. Okay. B -C okay, there you go. B -C All right. Questions, preguntas. Not really. Los motivos impriman. Impriman este documento. Practiquen la pronunciación. En el siguiente módulo viene también. Se repite nuevamente esto. De simple. Bueno, si sí. mañana lo imprimo, teacher. Yes, do it. Tómenle una picture, repasen cuando ustedes necesiten. Y si hay preguntas de pronunciación, tráiganlas a la clase. Vaya. Voy a revisar el último grupo. Ustedes pueden volver a la main room. Go to the main room. Excelente. Okay. All right. Keep on doing that great job. There we go. All right. I'm just missing this group. Solo me falta este grupo. No los he escuchado, José en Manuel. Okay. Hello, Voy a escucharlo, chicos. ¿Quién empieza? Who's going to start? Okay, okay. me. Go, please, Manuel. Um, accepted, uh, counted, dated, ended, expected, intended, made, planted, pointed. Repeat. Repeat it. Repeat it. Yes. Re resist it. Resist it. Yes. Start it. Visit it. Wait it. And want it. Want it. Okay, there you go. So the resist it. Resist it. That's all right. Great pronunciation. Questions. Pregunta de alguno que esté dudando, no? No. Not really. Great job. Jose David, let me listen to you. Okay, teacher. Uh, accepting, counting, dating, aiding, 
expecting uh, interview, needing, needing, planting, pointing, renting, repeating, resisting, standing, hearing, waiting, waiting. <laughs> Wait it and the last one. Uh, Niri? Ah, in, uh, yes, intended. 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 Yes, no escuché. Ya no escuché. Waiting. Wanted. Wanted, wanted. wanted. or wanted. Okay. Wanted or wanted. Okay, questions. You did a great. Muy buena pronunciación. José y Manuel, great job. Imprimanlo, chicos. Los motivos. Print this document. Practice the document. The correct pronunciation. Okay, questions about this. Manuel, go ahead. Teacher, what's the pronunciation? Shop. Shop. Exactly. Shop. Yes, shop. Yes, you took. You have it right, shopped. But in this oh, case, okay. it belongs to a different group. Shopped, it's with the T. Mm, okay. Uh, it's shop. right here. Que está, eh? mm, okay. Um, shopped. Shopped, okay. Mm -hmm. Exactly, there you go. So let's go back to the main room. Amazing job, guys. Great job, let's go back. All right, so I was listening to you guys. It was great. It was amazing. Todos hicieron muy bien. Keep on doing that great job. Don't forget, print the document. Have the picture of the verbs near to you. You can paste the picture there at your workplace, at home, at the refrigerator. You can have the picture in your cell phone. So the idea is for you to practice and practice. No solo la pronunciación, but also the meaning of the verbs. If you don't have questions, this was an amazing class and a very productive class. We are going to continue tomorrow, guys. Si no hay preguntas, let's stop the class here. Okay? Piden mañana es Thursday. Nuestra meta es llegar... Eh, con la sección que vamos, section number, four. section, ya vamos por la cual, sí, section four, it's not three, four. section four, igual, revisen qué ejercicios tenemos, si hay preguntas de los ejercicios, tráiganlos a la clase. Amazing job, guys. A los que no se conectaron, recuérdenle, mañana hay clase, a la misma hora, y tenemos también que sustituir la clase que no tuvimos el Monday. Entonces, Aún falta para el Friday. Thank you, class. See you tomorrow and have a great afternoon. Bye bye, okay. class. See you. Bye, teacher. Bye bye. Take care. Bye, teacher. Bye. Bye. Take care. See you. See you tomorrow. Bye.